হাই ভিউ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাথে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া অষ্টম অধ্যায় যেটা আছে সেটা নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছি তোমাদের এই অধ্যায় নিয়ে কিছু কথা বলবো এর আগে আমি দুইটা আমার চ্যানেলে দুইটা ভিডিও আপলোড করেছি ষষ্ঠ অধ্যায় এবং সপ্তম অধ্যায়ে তো তোমরা যদি সেই দুইটা ভিডিও দেখতে চাও তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সেটা তোমরা দেখে আসতে পারো তো আর কথা না বলি চলো মূল ভিডিও শুরু করি তো রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায় থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় একটা কিন্তু প্রশ্ন আসে তা এই অধ্যায় থেকে ছেলে ফেলে প্রশ্ন উত্তর করতে চায় না মানে পারে না এরকম একটা অবস্থা তোমাদের ধারণা নেই এই অধ্যায় সম্পর্ক তো আমি কথা দিচ্ছি আজকে যদি তোমরা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করো তাহলে তোমরা এই ভিডিওটা দেখে সম্পূর্ণ যদি কন্টিনিউ করো তাহলে এই অধ্যা সম্পর্কে তোমাদের সম্পূর্ণ ধারণা আসবে এবং তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তো আজ কথা না বাড়ি আমি তোমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি তো আমি এই অধ্যায় সম্পর্কে যেগুলো তোমাদের জানা প্রয়োজন সবগুলো আমি ভিডিও একই বোর্ডের এক পাশে লিখে রেখে দিয়েছি তোমাদের সেগুলো তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে তো প্রথমত যেটা তোমাদের জানা লাগবে সেটা হলো প্রতীক সংকেত ও যোজনী তো প্রতীক কী কোনো মৌলের প্রতীক কী কোনো মৌলের প্রতীক হলো যে মৌলটা যে আমরা যেভাবে লিখি সংক্ষিপ্ত রূপ মৌলের প্রতীক বলতে মৌলের সংক্ষিপ্ত রূপ যখন দেখুন আমরা বলি প্রথমত মৌল কোনটা এক নম্বর মৌল যেটা পারিবনি সংখ্যা এক সেটা কে সেটা হলো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে আমরা কীভাবে লিখি ফুলকে হাইড্রোজেন বানান লিখি লিখি না আমরা কী লিখি লিখি এইসটা হাইড্রোজেন আমরা দুই নম্বরে কী বলি হিলিয়াম হিলিয়ামকে আমরা সম্পূর্ণ নাম লিখি লিখি না কী লিখি শুধুমাত্র দুই নম্বর দিয়ে লিখি এইসি হিলিয়াম তিন নম্বরে কি তিন নম্বরে আমরা লিখি লিথিয়াম লিথিয়ামের ফুল নাম্বার নাম কি আমরা লিখি লিখি না তিন নম্বরে আমরা কি লিখি আমরা লিখি এইস ই লিথিয়াম এল আই ঠিক আছে এই যে আমরা একটা মৌল সম্পূর্ণ নাম না লিখে যে এই সংক্ষিপ্ত রূপ সংক্ষিপ্ত নামটা লিখলাম এই সংক্ষিপ্ত নামটাই হলো মৌলের প্রতীক যা দিয়ে সেই মৌলটা আমরা চিনতে পারি তাহলে আমরা মৌলের প্রতীকে ডেমিনেশন আমরা কিভাবে দিতে পারি ডেমিনেশন সেটা হলো দিতে পারি যে কোনো মৌলের সংক্ষিপ্ত রূপকে সংক্ষিপ্ত রূপকে যা দেখে আমরা তাকে চিনতে পারবো বা লিখতে পারবো সেই মৌল ছাড়া অন্য মৌলকে সেটা একটা অন্য কিছু বোঝাবে না সেই মৌলকেই বোঝাবে সেই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হবে ওই মৌলের প্রতীক তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তো এই হলো মৌলের প্রতীক দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা আছে তোমাদের জানা লাগবে সেটা হলো মৌলের সংকেত তো মৌলের সংকেত কি মৌলের সংকেত হলো মৌলের অবস্থিত অনুসংখ্যা কোনো যৌগিক পদার্থে সরি মৌল না কোনো যৌগিক পদার্থে অবস্থিত ওই যৌগিক পদার্থে অবস্থিত যে মৌল আছে তার অনুসংখ্যা ঠিক আছে ওই অনুসংখ্যাটাই হবে মৌলের সংকেত যেমন যদি আমরা দেখি যদি অক্সিজেন দিই অক্সিজেনের ও ওতে হলো অক্সিজেন অক্সিজেনের এই ওতে বোঝাচ্ছে অক্সিজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু যদি আমরা এটাকে এইভাবে লিখি ও টু এটাকে বলছি তো অক্সিজেন গ্যাস এটা কিন্তু অক্সিজেন পরমাণু না অক্সিজেন অণু তাহলে এই জায়গার থেকে আমরা কি একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারি কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি যেখানে দেখো এটাকে দেখলে বুঝতে অক্সিজেন অণু না পরমাণু এটাকে দেখছি বলছি এটা অক্সিজেন পরমাণু না এটা হলো অক্সিজেন অণু অণু বলতে বোঝায় কোনো মৌলের কোনো মৌলের কোনো সংকেতে কোনো সংকেতে অবস্থিত সংকেতটা এখেবে আমরা বলতে পারি সংকেতটাকে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো সংকেতটা আমরা এভাবে লিখি সংকেতটা আমরা এভাবে লিখতে চাই সেটা হলো সেটাকে দেখলে যদি আমরা বুঝতে পারি তার ভিতরে কয়েকটা অণু আছে কয়েকটা পরমাণু আছে এইটা কিন্তু অণু এর ভিতরে দেখলে বুঝতে পারবো এর ভিতরে কয়েকটা অক্সিজেন পরমাণু আছে অবশ্যই এর ভিতরে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু আছে কয়টা আছে দুইটা এখানে দুইটা ঠিক আছে এই যে অক্সিজেন ও টুকে দেখে বুঝলাম এর ভিতরে অক্সিজেন পরমাণু আছে দুইটা এই ও টুটাই হলো অক্সিজেনের সংকেত যেমন দেখি এন এ সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাকে দিলে কী বুঝি এর ভিতরে একটা সোডিয়াম পরমাণু আছে একটু অক্সিজেন ক্লোরিন পরমাণু আছে এইটা কিন্তু সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা একটা সংকেত এটা কিন্তু একটা প্রতীক না তাহলে এইটা দেখে আমরা বুঝলাম এর ভিতরে একটা সোডিয়াম পরমাণু আছে এবং সোডিয়াম একটু অণু আছে তাহলে এইটাকে বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি সংকেত ঠিক আছে সংকেত বলতে কী বলবো তার ভিতরে দেখতে পাবো যে কয়টা পরমাণু আমাদের অবস্থিত তাই দেখি আমরা যেটা লিখি সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক সংকেত তাহলে তোমরা অবশ্যই সংকেত বুঝতে পেরেছো তো আমরা যদি লিখি এসও টু এটা কিন্তু সালফার ডাই অক্সাইড এটা রাসায়নিক সংকেত এখানে সালফার একটা অক্সিজেন হলো দুইটা এখানে সালফারের পরমাণু একটি অক্সিজেনের পরমাণু দুইটি এইভাবে আমরা একটি মৌলের একটা যৌগের সংকেত আমরা লিখতে পারি তো সংকেত শুধুমাত্র কিন্তু যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে আর প্রতীক হল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো তৃতীয় নাম্বার যেটা আছে সেটা হলো যোজনী এই যোজনীটা কি 
যোজনীটা হলো কোন মৌলের যে কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে বা কয়টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে তার ক্ষমতা এটাকে আমরা যোজনী বলতে পারি তাহলে যোজনা কি কোন মৌলে মৌল যে কয়টি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারবে কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে তার হলো ক্ষমতা সেটাই হলো আমাদের যোজনী যোজনী আমরা কিভাবে নির্ণয় করি তো আমি যোজনী নির্ণয় করার যে সিস্টেম সেটা আমি আমার এই 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 চ্যানেলে সায়োদ্ধায় সেটা নিয়ে আলোচনা করি সি সেটা হলো পরমাণু গঠন তোমরা সেখান থেকে সেই ভিডিওটা দেখে তোমরা কিন্তু দেখতে পারো না হলে কিন্তু তোমরা এই অধ্যাটা ওই অধ্যাটার একটি পাঠ যদি তোমরা পরমাণু গঠন ছয়টা যদি না বুঝতে পারো তাহলে এই অধ্যাটা কিন্তু আধা আধি বুঝবা অর্ধেক বুঝবো অর্ধেক বুঝতে পারবা না তাহলে অবশ্যই তোমরা ছয় অধ্যাটা দেখে আসবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে তারপর এই অধ্যাটা তোমরা যদি কন্টিনিউ করো তাহলে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো ওই অধ্যায় আমি কিন্তু যোজনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে আমি যোজনী সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা তোমাদের দিচ্ছি তো যোজনী হলো বলেছি আমি আগেও বলেছি মৌলের গ্রহণ বা ত্যাগ করার ক্ষমতা তো যোজনী তুমি একটা মৌলে কীভাবে নির্ণয় করবা আমি কয়েক তিনটা মৌল এখানে লিখে দিচ্ছি অক্সিজেন সিলিকন এবং ক্লোরিন অক্সিজেন আর্ট সিলিকন হলো আমাদের যোজনী উৎস করার প্রয়োজন নেই তোমার দেখবা বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা পরবর্তী পৃষ্ঠা একটা সংখ্যে একটা তোমাদের চার্ট আছে যোজনীর সে যোজনীর চারটা তোমার মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই তোমরা অনায়াসে ইলেকট্রিক বিন্যাস করে তোমার যোজনী নির্ণয় করতে পারবে কোনো মৌলের তো অক্সিজেনের আর্ট সিলিকনের হলো চোদ্দ কোলোরিনের হলো সতেরো ঠিক আছে এটা আমরা কি প্রাণবিক সংখ্যা যদি আমরা ইলেকট্রিক বিন্যাস করি তাহলে আসে টু সিক্স ইলেকট্রিক বিন্যাস করি যদি আসে টু এইট ফোর ইলেকট্রিক বিন্যাস করি তাহলে আসে টু এইট সেভেন তো তোমাদের ইলেকট্রিক বিন্যাসটা কিন্তু তোমরা ষষ্ঠতে না করলে বুঝতে পারবো না ষষ্ঠতে কিন্তু ইলেকট্রিক বিন্যাস নিয়েই ইলেকট্রিক বিন্যাস না করলে কিন্তু আমাদের এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া অম্লক্ষার লবণ তোমাদের পরমাণু গঠন সবই কিন্তু বৃথা যদি তোমরা ইলেকট্রিক বিন্যাস না পারো তো প্রথমত কয়টা আছে আটটা তারপর কয়টা আছে চারটে তারপর কয়টা আছে সাতটা তাহলে আমি সেই সহায়তে বলেছি যে শেষ কক্ষ হতে যদি চারটার বেশি ইলেকট্রন চলে যায় তাহলে সেই আট থেকে সেই সংখ্যাটা বিয়োগ করলে সেই মৌলের যোজনী নির্ণয় করা সম্ভব যদি শেষ করতে একটা দুইটা তিনটা চারটা পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই মৌলের যোজনী সেই এক দুই তিন চার তাহলে এই দেখো এই জায়গাটা শেষ করতে ছয়টা চলে গেছে তাহলে চারটা বেশি চলে গেছে তাহলে আট থেকে যদি ছয় বিয়োগ করি তাহলে আমার দুই অক্সিজেনের যোজনী দুই যদি এই চারটা আসে চারটা বেশি হয়ে গেলে আট থেকে বিয়োগ করে যোজনী নির্ণয় করবো তাহলে এই চারটা আসে চারটা বেশি হয়নি তাহলে সালফারের যোজনী সরি সিলিকন যোজনী চার কোলোরিনি সাতটা চলে গেছে চারটার বেশি চলে গেছে আট থেকে যদি আমি সাত বিয়োগ করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান তাহলে কোলোরিনি যোজনী ওয়ান তাহলে অবশ্যই সাত যদি শেষ করতে চারটা বেশি ইলেকট্রন চলে যায় আট থেকে সেই সংখ্যাটা বিয়োগ করব শেষ করতে সেই বেশি হওয়ার সংখ্যাটা বিয়োগ করব তাহলে যেটা থাকবে সেটা হলে তার মূলের যোজনী নির্ণয় করা সম্ভব হবে সেইভাবে আমাদের ঠিক আছে যদি চারটা পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে এক দুই তিন চার তাহলে এক দুই তিন চারই তো তার যোজনী তাহলে এইভাবে তোমরা যোজনী নির্ণয় করতে পারবে ঠিক আছে তো আমরা দ্বিতীয় নম্বরে চলে যাওয়া যোগমূলক আমি কিছু যোগমূলকের নাম তোমাদের লিখে দেবো যোগমূলক কি তাও তোমাদের বলে দিচ্ছি যোগমূলক হলো কোনো এক বা একাধিক 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 মৌলিক পদার্থ একাধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে সৃষ্টি এমন একটি যৌগ যা সম্পূর্ণ মিলে একটি আয়নের ন্যায় কাজ করে একাধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে সৃষ্টি এমন একটি যৌগ যা সম্পূর্ণ একটি আয়নের ন্যায় কাজ করে তাদেরকে বলা হবে যৌগমূলক আমি কয়েকটা যৌগমূলকের নাম তোমাদের লিখে দিচ্ছি এই করে তোমরা মুখস্থ করবা তাছাড়া বাড়তে একটা দুটো করলে ভালো হয় এবং যৌগমূলক মুখস্থ না করলে কিন্তু তোমরা এই অধ্যায় বুঝতে পারবে না এবং যৌগমূলক তোমাদের অবশ্যই কাজে লাগবে তো আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা ভালোভাবে তোমাদের খাতায় লিখে নিবা ঠিক আছে এসও ফোর এসও থ্রি সিও থ্রি ও এইস এইস সিও থ্রি এন এইস ফোর এন এইস ফোর এনও থ্রি এনও টু সরি এনও এই করা এনফ এখন এসও ফোরতে কি সালফেট এটা নাম সালফেট এটা নাম সালফাইট এটার নাম হলো কার্বোনেট এটার নাম হলো ওয়েস তেল হাইড্রোক্সাইড এটার নাম হলো বাই কার্বোনেট বা হাইড্রোজেন কার্বোনেট এটার নাম হলো এনএস ফোরতে অ্যামোনিয়াম এনও থ্রি তোলো নাইট্রেট নাইট্রাইট নাই নাইট্রেট এনও তো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন অক্সাইড 
নাইট্রোজেন অক্সাইড এই যৌগগুলো যদি তুমি যৌগমূলক যদি তুমি মুক্ত করতে পারো তাহলে মনে হয় সেই অধ্যাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে যৌগমূলক আর মুক্ত করা লাগবে না তাও যদি একটা যদি করতে পারো তাহলে ভালো তো এইভাবে তোমার যৌগমূলকগুলি কিন্তু তোমরা লিখে নেবা এবং আমি যেটা করব সেটা হলো যৌগমূলক কমপ্লিট হয়ে গেল রাসায়নিক সমীকরণ রাসায়নিক সমীকরণ কি আমাদের যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণভাবে যে পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে লিখি যে নিয়ম কারণ অনুযায়ী লিখি সেইটাই হলো রাসায়নিক সমীকরণ তো এটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো এস প্লাস ও টু উৎপন্ন হয়েছে এস ও টু এই যে বিক্রিয়া যারা অংশগ্রহণ করেছে এই সালফার অংশগ্রহণ করেছে অক্সিজেন অংশগ্রহণ করেছে মাঝখানেটা আরও চিহ্ন দিলাম উৎপাদ উৎপন্ন হয়েছে এস ও টু এই যে সম্পূর্ণ যে প্রসেসিংটা এই সম্পূর্ণ প্রসেসিংটাকে বলা হবে একটা রাসায়নিক সমীকরণ তাহলে রাসায়নিক সমীকরণ কি যে রাসায়নিক সমীকরণ বলতে আমরা বোঝাবো কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নিয়ম মেনে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করা হয় যেটাকে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয় সেইটাকে বলা হবে রাসায়নিক সমীকরণ এই যে রাসায়নিক সমীকরণ বলতে এই যে বিক্রিয়কগুলো বিক্রিয়া করলো তার মাঝখানে একটা প্লাস দিলাম প্রত্যেকটা বিক্রিয়ক দেওয়ার পর প্লাস দিলাম প্লাস দেওয়ার পরে মাঝখানে ইয়ারো চিহ্ন দিলাম তারপর উৎপাদ তৈরি হলো এই যে সম্পূর্ণ যে ভালোভাবে একটা সমীকরণ তৈরি করলাম এটাকে বলা হবে রাসায়নিক সমীকরণ সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে একটা সমীকরণ তৈরি করা হলো রাসায়নিক সমীকরণ ঠিক আছে তারপরে যেটা আছে রাসায়নিক সমীকরণের পরে যেটা আছে সেটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এই রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে এই দেখো রাসায়নিক বিক্রিয়া আমরা সাধারণত যেটা বুঝি সেটা হলো যদি আমরা করি এন এ এন এ সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাকে যদি আমরা ভাঙি তো উৎপন্ন হয় এন এ প্লাস সি এল এই যে লিখলাম এই সম্পূর্ণটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক ভা বিক্রিয়ক ভাঙবে অথবা যুক্ত হবে উৎপাদ হয়ে ভেঙে অথবা যুক্ত হয়ে অন্য কোনো পদার্থ সৃষ্টি করবে এই যে যে যুক্ত হবে বা ভাঙবে এটাকে হবে একটা সমীকরণের মাধ্যমে লিখলাম এটাকে রাসায়নিক সমীকরণ এবং এই যে ভাঙবে এবং যুক্ত হবে কি না ভাঙবে কি না এটা যে আমরা চিহ্নিত করব যে বিক্রিয়া করবে কি না এটাকে বলা হবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঠিক আছে এটা হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া কয়েকটা পার্ট আছে রাসায়নিক বিক্রিয়া কয়েকটা পার্টের ভিতরে কয়েকটা পার্টের ভিতরে চারটা পার্ট এই অধ্যায় তোমাদের আসে সেটা তোমাদের জানা লাগবে এবং এইটা কিন্তু তোমাদের গদাগে আসবেই আসবে সেটা হলো প্রথমত যে পার্টটা আছে সেটা হলো সংযোজন বিক্রিয়া তারপরে যেটা পার্টটা আছে সেটা হলো বিয়োজন বিক্রিয়া তারপরে যেটা পার্ট আছে সেটা হলো দহন বিক্রিয়া তারপরে যেটা আছে সেটা হলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া চার প্রকার এই যে পার্ট আছে চার প্রকার পার্টের থেকে তোমাদের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবেই আসবে এবং এই যে পার্টগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়ার চারটি অংশে বিভক্ত এই চারটি অংশে বিভক্ত যে কোনো একটি অংশে বিভক্ত যে কোনো একটি অংশ তোমাদের পরীক্ষার সাথে তুলে দিতে পারে যে এই যে একটা বিক্রিয়া দিলো এটা কি বিক্রিয়া এটা বিক্রিয়া দিলো এটা কি বিক্রিয়া কখন সংযোজন কখনো বিয়োজন তাহলে তোমার বিক্রিয়ার দিকে বুঝতে হবে যেটা সংযোজন বিক্রিয়া না বিয়োজন বিক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমভাবে তোমাদের বিক্রিয়া তুলে ধরতে পারে তো দেখো আমি যদি প্রথম বিয়োজন বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে পারি বিয়োজন বিক্রিয়ার পাশে আমি ছোট্ট করে লিখে দিয়েছি সেটা হলো যোগ মানে বিয়োজন বিক্রিয়া সবসময় কি হবে যেখানে বিয়োজন বিক্রিয়া সবসময় যোগ হবে এবং তখন বিয়োজন বিক্রিয়া সরি সংযোজন বিক্রিয়া সবসময় যোগ হবে ঠিক আছে এবং বিয়োজন বিক্রিয়ার পাশে তো সবসময় লিখে দিয়েছি বিয়োগ হবে তাহলে এই বিক্রিয়া অবশ্যই বিয়োগ হবে অথবা এই বিক্রিয়াটা ভেঙে বিয়োজিত হবে তারপরে তৃতীয় নম্বর যেটা বলছি দেখো দহন বিক্রিয়া কী হবে অক্সিজেন লাগবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এই বিক্রিয়াটা হতে গেলে অবশ্যই অক্সিজেন লাগবেই চতুর্থ নম্বর যেটা দেখি প্রতিস্থান বিক্রিয়া এটা নিয়ে তোমাদের পরে বলতেছে তো প্রথমত যে সংযোজন বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া যোগ হয় সেটা আমি তোমাদের ডেফিনেশন বলে দিচ্ছি ঠিক আছে সংজ্ঞা তোমাদের লিখে নাও সংজ্ঞাটা হবে হবে এমন যে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে বা দুই বা ততোধিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ নিয়ে যদি একটি মাত্র যোগী পদার্থ তৈরি করে সেই বিক্রিয়াটা হবে হলো সংযোজন বিক্রিয়া যতটা যে কটাই মৌলিক পদার্থ হোক না কেন তৈরি তৈরি হবে কিন্তু শুধুমাত্র একটি মাত্র যোগী পদার্থ এই বিক্রিয়াটাই হলো সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে দেখো আমি এখন করি তো যদি আমি না করি এম জি প্লাস সি এল টু ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরাইড মেরে তৈরি করলে হলো এম জি সি এল টু ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এই বিক্রিয়া দেখো ম্যাগনেশিয়াম একটা বিক্রিয়ক ক্লোরিন একটা বিক্রিয়ক বা দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ মিলে কয়েকটা জৈব পদার্থ তৈরি করেছে একটি মাত্র জৈব পদার্থ তৈরি করেছে এইরকম যদি থাকে দেখবা দুই বা ততোধিক বিক্রিয়ক থাকবে কিন্তু একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ তৈরি করবে একটি মাত্র উৎপাদ তৈরি করবে সেই বিক্রিয়াটার নাম হবে হলো সংযোজন বিক্রিয়া ক্
বিয়োজন বিক্রিয়া ঠিক আছে বিয়োজন বিক্রিয়া দেখো সংযোজন বিক্রিয়ার উল্টা যদি আমি ওইটা আবার লিখি এম জি সি এল টু যদি এটা ভেঙে হবে হলো এম জি প্লাস সি এল টু যে বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ভেঙে বিক্রিয়ক ভেঙে বা যে বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়ায় পদার্থ যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ভেঙে দুই বা ততোধিক উৎপাদ তৈরি করে সেই বিক্রিয়াটার নাম হলো বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া মানে বিয়োজিত হবে ভেঙে যাবে তাহলে এই বিক্রিয়া দেখো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ভেঙে ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরিন দুইটা অংশ বিয়োগ হয়ে গেছে বিক্রিয়ক ছিল একটা উৎপাদ হয়েছে দুইটা তাহলে এই যে বিক্রিয়ায় এই বিক্রিয়াটার নাম হলো বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়ায় কি হয় সেই বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ভেঙে উৎপাদ তৈরি হবে কিন্তু বিক্রিয়ক যদি একটা থাকে উৎপাদ তার চেয়ে বেশি উৎপন্ন হবে মানে বিয়োজিত হবে মানে বিক্রিয়ক যদি একটা থাকে উৎপাদ যদি দুইটা তিনটা এরকম হয় তাহলে সেই বিক্রিয়াটার নাম হলো বিয়োজন বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া ভেঙে যাবে একটা থাকলে সেটা ভেঙে অনেকগুলো তৈরি হবে তো এইভাবে আমরা বিয়োজন বিক্রিয়া চিহ্নিত করতে পারি তো বিয়োজন বিক্রিয়া দেখো এইটা থেকে উৎপাদ থেকে যদি আমরা বিক্রিয়া বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ খেয়াল করি এটা বিয়োজন বিক্রিয়া যদি বিক্রিয়ক থেকে ওই উৎপাদ থেকে বিক্রিয়া খেয়াল করি তাহলে এইটা কিন্তু আবার প্রতি সংযোজন বিক্রিয়া দেখো এদিক থেকে এই দুইটা মিলে একটা ছিল দুইটা তৈরি হয়েছে আবার দুইটা মিলে একটা তৈরি হয়েছে এদিক থেকে এটা দেখলে এটা বিয়োজন সংযোজন বিক্রিয়া এটা যদি এদিক থেকে এদিক দেখে তাহলে এটা হলো বিয়োজন বিক্রিয়া তাহলে আমরা এইভাবে বিয়োজন বিক্রিয়ায় আমরা ভেঙে ভেঙে বিয়োজন বিক্রিয়া হয় এটা আমরা এখন দেখলাম ঠিক আছে ভেঙে যে বিক্রিয়ায় পথ বিয়োজিত হয় সেটা হলো বিয়োজন বিক্রিয়া উৎপাদে গিয়ে পথ বিয়োজন হবে তারপরে যেটা আছে সেটা হলো দহন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া আমি বলেছি হানড্রেড পার্সেন্ট দহন বিক্রিয়ায় হানড্রেড পার্সেন্ট কী লাগবে অক্সিজেন লাগবে তাহলে দেখো এস প্লাস ও টু উৎপন্ন হলো এস ও টু দেখো এই বিক্রিয়ায় অক্সিজেন কিন্তু সংশোধন ঘটিছে অক্সিজেন যদি যুক্ত হয় কোনো পদার্থের সাথে এবং যদি উৎপাদনে উৎপাদ তৈরি করে তাহলে সেই বিক্রিয়াটা অবশ্যই হবে হলো বিয়োজন বিক্রিয়া তাহলে যে বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোজন ঘটবে যে বিক্রিয়ায় অক্সিজেন আর একটা যৌগের সাথে যুক্ত হবে একটা মৌলের সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে যৌগ গ্রহণ করবে সেই বিক্রিয়াটার নাম অনায়াসে সেই বিক্রিয়াটা অনায়াসে হবে হলো বিয়োজন বিক্রিয়া এটা তো বিয়োজন বিক্রিয়া তার সাথে এই বিক্রিয়া কিন্তু আবার সংযোজন বিক্রিয়া দেখো খেয়াল করে অক্সিজেনের সাথে সালফার যুক্ত হয়েছে এটা একটা যুক্ত হওয়ার কারণে এটা অক্সিজেনে যুক্ত হওয়ার কারণে এটা দহন বিক্রিয়া আবার যুক্ত হয়েছে সেই কারণে দুটো পদার্থ মিলে একটা পদার্থ তৈরি করেছে তার জন্য এটা আবার সংযোজন বিক্রিয়া প্রথমত এই বিক্রিয়াটা অক্সিজেনে যুক্ত হওয়ার কারণে অক্সিজেন সংযোজন হয়েছে কোনো পদার্থের সাথে এই জন্য এটা দহন বিক্রিয়া এবং এই আবার দুইটা মিলে একটা তৈরি করেছে তার জন্য এটা আবার সংযোজন বিক্রিয়া তাই না তাহলে আমরা দহন বিক্রিয়ার সংজ্ঞায় কী থাকবো যে বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোজন ঘটে কোনো পদার্থের সাথে এবং উৎপাদে গিয়ে সেইটা থাকে দেখা যায় তাহলে সেই বিক্রিয়াটার নাম হলো দহন বিক্রিয়া অক্সিজেনের সংযোজন ঘটলে কোনো পদার্থের সাথে সেই বিক্রিয়াটা হবে দহন বিক্রিয়া তারপর যেটা আছে হলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কী হয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যে কম সক্রিয় মৌল তাকে তাড়িয়ে সেই জায়গায় অধিক সক্রিয় মৌল যখন তাকে দখল করে সেই বিক্রিয়াটার নাম হবে হলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেমন আমি যদি দেখি কপার সিইউ এসও ফোর কপার সরি এইচ টু এসও ফোর সালফিরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলো কফারের সাথে আমাদের পরিচিত সালফিরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করলো কফারের সাথে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেন বেশি শক্তিশালী নাকি কফার বেশি শক্তিশালী অনায়াসে হাইড্রোজেন কম শক্তিশালী কারণ এটা হলো অধাতু কখনো ধাতু কখনো অধাতু আর কপার তো অনায়াসে একটা ধাতু বা এটাকে আমরা বাংলায় বলি তামা এটা বেশি সক্রিয় তোমরা যদি আমাদের কাছে আমার কাছে জানতে চাও ভাইয়া কোনটা বেশি সক্রিয় কোনটা কম সক্রিয় আমি কীভাবে জানবো তাহলে তোমরা আমার ডিসক্রিপশন বক্স কমেন্ট বক্সে যদি বলো যে ভাই আমাদের একটা চার্ট দেন যে আমরা দেখে বসবো এ বেশি সক্রিয় যদি দুইটা মৌলে আমি দেয় তো কে বেশি সক্রিয় কে কম সক্রিয় যদি একটা মৌলের চার্ট দেন যে একটা ধাতু প্রথম থেকে শেষ মধ্যে চার্ট দেন যে এই যদি ওপরে থাকে এই কম সক্রিয় এদের নিচে থাকে এ বেশি সক্রিয় তাহলে আমি সেরকম একটা চার্ট আমাদের তৈরি করে দেবো যদি তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো যে ভাই আমাদের লাগবে একটা চার্ট দেন তাই দেখে বসবো যে এ কম সক্রিয় এ বেশি সক্রিয় ঠিক আছে দুইটার ভিতরে যে বেশি সক্রিয় হবে সেইতে যে কম সক্রিয় তা জায়গা দখল করবে করে নেবে ঠিক আছে এখন হাইড্রোজেন এখানে কম সক্রিয় তাহলে হাইড্রোজেন জায়গা কে দখল করবে কপার দখল করবে তাহলে কপার দখল করলে হাইড্রোজেন জায়গা জায়গা এবং হাইড্রোজেন জায়গা দখল করলো কপারের ঠিক আছে যে বেশি সক্রিয় সে দেখা করবে দখল করবে কম সক্রিয় জায়গা মূল জায়গা দখল করবে এবং যে কম সক্রিয় সে বেশি সক্রিয় জায়গা দখল করবে এই যে বিক্রিয়াটার নাম সেই বিক্রিয়াটার নাম হলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমি আবারও বলতেছি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায়
তোমরা এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে এবং সম্পূর্ণ নাম্বার তোমরা কারি কেরি করতে পারবে তারপরে এর ভিতরে প্রতিস্থান বিক্রিয়া পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেল তারপরে এই যে অধ্যায়ের দুইটা পার্টে বিভক্ত প্রথম পার্ট আমার কমপ্লিট 1 থেকে 8 পর্যন্ত তারপর আরেকটা পার্ট আছে সেই পার্টটা হলো শুককোষ এবং তড়িৎ বিশ্লেষক এটা এই অধ্যায় থেকে একটু ভিন্ন তাও এই অধ্যায় একটা পার্ট তো আমি এটা তোমাদের এখন বুঝাই দিব শুককোষ বলতে ড্রাই সেল ড্রাই সেল বলতে আমরা যে পেনসিল ব্যাটারি টর্চ লাইটের ব্যাটারি যে আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করি ছোট যেগুলো টিভি রিমোটের ব্যাটারি সেইগুলো হলো ড্রাই সেল ড্রাই সেলের গঠনটা তোমাদের পরীক্ষায় পড়বে এবং সেই গঠনটা তোমাদের চিত্র সহ কিন্তু মাস্ট বি চিত্র সহ তোমাদের লিখে নিচে সেই সম্পর্কে তোমাদের ওই ব্যাটারির যে গঠন সম্পর্কে বর্ণনা দিলে তোমাদের ফুল মার্ক তোমরা ক্যারি করতে পারবে তো আমি এখন তোমাদের সাধারণত একটা ব্যাটারির চিত্র তোমাদের অঙ্কন করছি তো দেখো একটা যদি ব্যাটারি যদি ড্রাইসেলের যদি আমরা চিত্র এখন অঙ্কন করি এই একটা ড্রাইসেলের যদি আমরা চিত্র এখন অঙ্কন করি ড্রাইসেলের ভিতরে দেখবা ঠিক মাছ বরাবর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা যদি কোনো নষ্ট ড্রাইসেল ব্যাটারি যদি ভাঙো দেখবা মাঝখান দিয়ে এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত এমন একটা দণ্ড থাকে এই কালো একটা এমন একটা দণ্ড থাকে এই দণ্ডটার নাম হলো কার্বন দণ্ড কার্বন দণ্ড আর যে এই যে যে পাতটা দেখতে পাচ্ছ যে প্যাকেট যে কৌটাটা দেখতে পাচ্ছ এই কৌটাটার নাম হলো জিঙ্কের কৌটা জিঙ্কের কোটা যে কোটা যে আমরা যে মেনসিল ব্যাটারি যে কোটা থাকে সে সাদা রঙের সেই কোটাটা হলো জিঙ্কের কোটা এবং তার ভিতরে যে মাছ বরাবর যে কন যে যে মাছ বরাবর যে দণ্ডটা থাকে দণ্ড এমন কার্বন দণ্ড ঠিক আছে তাছাড়া এই যে বাড়ে যে ফাঁকা জায়গায় যে কয়লারগুলোর মধ্যে কালো কালো তোমরা জিনিস দেখতে পাও সেই জিনিসগুলোর নাম হলো আমি এক এক করে লিখছি এক নম্বরে থাকে হলো জিঙ্ক ক্লোরাইড জেড এন সিএল টু দুই নম্বরে থাকে এনএইস ফোর সিএল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তিন নম্বর থাকে হলো এম জি ও টু ম্যাগানিজ ডাইঅক্সাইড চার নামে থাকে হলো কয়লার গুঁড়া এইভাবে তোমাদের চিত্রকে এইভাবে তোমাদের লিখতে হবে ঠিক আছে কালো করে এবার এই ব্যাপারটা যদি কালো করে এইভাবে তোমাদের লিখতে হবে এখন এইগুলা কিন্তু এর ভিতরে প্রথম থেকে এইগুলো কিন্তু তোমাদের এর ভিতরে দেয় না কি করে এই যে বস্তুগুলা এই যে দেখতে পাচ্ছ এই যে বস্তুগুলা এই বস্তুগুলা তোমাদের বাইরে থেকে পানি দিয়ে ডিস্টেল অর্ডার দিয়ে তোমাদের একটা পেস্ট মতো তৈরি করে ওই পেস্টটা নিয়ে তোমাদের এই ভিতরে ফাইন করে সম্পূর্ণভাবে এটে ভর্তি করে এটে দেয় মুখ এটা দিয়ে দুই পাশে দুইটা দুই এই দুই পাশে দুইটা পাত দিয়ে এটে দেয় একটা নাম দেয় প্লাস আর একটা নাম দেয় হলো মাইনাস এইভাবে এইভাবে তোমরাদের মনে করো যে একটা ড্রাই সেল উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এই যে প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে এবং এর ভিতরে যে এই যে কায়গুলো এইগুলো যে পেস্ট তৈরি করে এর ভিতরে ঢুকিয়ে এবং মুখ মুখ দুই পাশে এটকে দেয় দুটা পাত দিয়ে সে এটার নামই হলো এইটা হলো ড্রাই সেল এইভাবে একটা ড্রাই সেল তোমরা পরিখাতা সুন্দর করে একটা চিত্র আঁকানোর পরে এইটার যে ব্যাখ্যা সেটা নিচে দেওয়ার পরে তোমরা সম্পূর্ণ যদি এরকম একটা ব্যাখ্যা দিতে পারো এই চিত্র আঁকানোর পরে এগুলো লিখে তাহলে তোমরা কিন্তু ফুল মার্ক কিন্তু নিতে পারবে ঠিক আছে তো এখন যেটা আছে সেটা হলো তৈ বিশ্লেষণ এই তৈ বিশ্লেষণটা একটু জটিল তো তোমাদের আমি আজকে সোজা করে সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তৈ বিশ্লেষণ করার জন্য তোমাদের একটা পাত্র নেওয়া লাগবে ঠিক আছে একটা পাত্র আমি এখন নিচ্ছি একটা পাত্র নিচ্ছি এই পাত্রটা নেওয়ার পরে এই পাত্রের ভিতরে দুইটা দণ্ড নেওয়া লাগবে দুইটা তরিদ্দার নেওয়া লাগবে তো এই একটি তরিদ্দার নিচ্ছি আমি এটা হলো কপারের তরিদ্দার সিইউ কপার ঠিক আছে একটু কপারের তরিদ্দার নিলাম এটার নাম দিলাম হলো অ্যানোট অ্যানোট আর একটা তরিদ্দার নিলাম এটার নাম দিলাম হলো ক্যাথোড ক্যাথোড এটাও কিন্তু কপারের এখানে আমি সয়দ্ধ যখন পরমাণু গঠন অর্ধ করাইছি তখন দেখবা অ্যানায়ন মানে বলেছি আমি হলো মাইনাস কিন্তু এখানে অ্যানোড মানে হলো প্লাস উল্টা এখানে ক্যাটায়ন মানে কি বলেছি প্লাস ও সরি ওখানে ক্যাথোড মানে বলেছি হলো প্লাস এখানে ক্যাথোড মানে হলো মাইনাস মাইনাস ঠিক আছে ওইটার উল্টা এই যে একটা পাত্র নিলাম পাত্রের ভিতরে আমি কিছু পানি দিলাম ঠিক আছে পানি পানি দিয়ে ভর্তি করলাম এবং পানির সাথে মিক্সার করলাম হলো এন এ সিএল এন এ সিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে আমাদের যে খাওয়ার লবণ তারপরে মিক্সার করার পরে এর ভিতরে এই যে প্লাস মাইনাস দুইটা তার প্লাস মাইনাস দুইটা তার ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলাম ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলাম 
ব্যাটারি সাথে যুক্ত করার ফলে যখন আমরা ব্যাটারির সাথে যুক্ত করব কারেন্ট যখন দিব প্লাজ মাইনাস যখন এর ভিতরে আসে তখন অবশ্যই এই পানিটা তখন কারেন্ট হবে পানির ভিতরে যদি কারেন্ট যায় তাহলে এই এন এস সিএল কিন্তু কাজ যোগ হিসেবে থাকবে না তখন এটা ভেঙে যাবে কী কী উৎপন্ন হবে এন এ প্লাস আমি আগে ছয়তে দেখেছি এন এ প্লাস হবে ক্লোরিন মাইনাস হয়ে সেই দুইটা যে দুইটা যুক্ত একটা যৌগ ছিল সেটা দুইটা ভেঙে এন এ প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং পানি এই স্টো এটাও একটা যৌগ রাসায়নিক যৌগ এটাও ভেঙে পানি এইস প্লাস হবে এবং ওয়েস মাইনাস হবে ঠিক আছে পানিকে ভাঙলে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায় আমরা জানি কিন্তু পানিকে যদি তুমি কারেন্ট দিয়ে ভাঙো তো কারেন্ট যদি পানির ভিতরে দাও পানিকে যদি বিয়োজিত করো তাহলে এন এ প্লাস এবং ওয়েস মাইনাসে রূপান্তরিত হবে এখানে আর তোমাদের অক্সিজেন এবং পানি হাইড্রোজেন হবে না এখন এন এ প্লাস সিএল মাইনাস পানি দেওয়া যখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড দিছি সেটা ভেঙে উৎপন্ন হলো পানির কারণে এইস প্লাস ওয়েস মাইনাস উৎপন্ন হলো এবং দুইটা তরিদ্দার এবং এটা প্লাস তরিদ্দার আমরা জানি প্লাস মাইনাসকে আকর্ষণ করে মাইনাস প্লাসকে আকর্ষণ করে তাহলে এই তরিদ্দারটা যদি প্লাস তরিদ্দার হয় এই তরিদ্দার যদি প্লাস তরিদ্দার হয় তাহলে এর গোড়ায় কোন দুইটা আকর্ষণ করবে প্লাস তরিদ্দার মাইনাস তাহলে এইটা আকর্ষণ করবে এইটা আকর্ষণ করবে মাইনাস আকর্ষণ করবে তাহলে এর গোড়ায় যদি আমি প্লাস আর মাইনাস দিই তাহলে সিএল মাইনাস আকর্ষণ করবে আর ও এস প্লাস মাইনাস আকর্ষণ করবে এই তরিদ্দারের গোড়ায় কোথায় অ্যানোডে ক্যাথোডে যদি কী কী আকর্ষণ করবে তাহলে ক্যাথোডে ক্যাথোডে এইস প্লাস আকর্ষণ করবে কারণ এটা মাইনাস এই প্লাস আকর্ষণ করবে এর এন এ প্লাস আকর্ষণ করবে এন এ ওপরে প্লাস আকর্ষণ করবে এই দুইটা ক্যাথোডে আকর্ষণ করবে এবং তোমরা দেখবা এটা যদি তোমরা বাড়ি এই প্র্যাকটিসটা তোমরা করতে চাও তাহলে তোমাদের একটি ব্যাটারি দুই প্রান্ত নিয়ে যদি লবণ মিশ্রিত কোনো পানির ভিতরে যদি তোমরা এই প্লাস মাইনাস যদি তোমার ব্যাটারি দাও তাহলে দেখবা ওই ব্যাটারির যে লাল তার বা যেটাকে প্লাস তার বলে যেটাকে বলা হয় রণ ধনাত্মক সেটা গোড়া দিয়ে চোখা কোলোরিন গ্যাস বুধ বুধ আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে সাধারণ রঙের ঠিক আছে এটা কিন্তু কোলোরিন গ্যাস ওই শেপ শেপ ক্যাথডকে ওই অ্যানোডকে আকর্ষণ করে সেই জায়গাটায় চলে আসবে ঠিক আছে তো এটা যদি আমরা রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্য যদি এটা আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে সেটা এইভাবে হয় তো দেখো এখানে এন এ এন এ প্লাস হচ্ছে এবং সিএল মাইনাস হচ্ছে তাই না তাহলে দেখো এখানে সিএল মাইনাস বলতে এখানে আমরা বোঝাচ্ছি টু এইট এইট এর ইলেকট্রন বিন্যাস এবং এন এ প্লাস এর বোঝাচ্ছি টু এইট এটা তোমরা সহায়তা করলে কিন্তু বুঝতে পারবে এবং সোডিয়াম এখানে ত্যাগ করে সোডিয়াম এগারো ছিল দশ হয়েছে এবং কোলোরিন একটা গ্রহণ করি সতেরো ছিল আঠারো হয়েছে ঠিক আছে এখন এখানে দেখো কোলোরিন যদি এখানে যদি কোলোরিন যে আগের অবস্থানে ফিরতে চায় তাহলে কোলোরিনকে একটা একজন ত্যাগ করে কোলোরিন সতেরো হওয়া লাগবে তাহলে কোলোরিন আগের অবস্থানে ফিরতে পারবে এবং সোডিয়ামকে যদি আগের অবস্থানে ফিরতে চেতে হয় সোডিয়াম ধাওতে যদি পরিণত হতেই হয় তাহলে খোঁজিমকে একটা গ্রহণ করে সোডিয়াম এগারো হওয়া লাগবে তাই না দশটা আসে এগারো হওয়া লাগবে তাহলে আমরা আগে দেখেছি যে আগে ধাতুরা ত্যাগ করে অদ্রা গ্রহণ করে সহায়তা আমরা দেখেছি পরমাণুর বেলায় কিন্তু এই বেলায় দেখো যে চৈত শিকের বেলায় এখানে অধাতুরা ত্যাগ করবে ধাতুরা গ্রহণ করবে দেখো কোলোরিন চাইছেন আগের অবস্থানে ফিরে যেতে তাহলে কোলোরিন থেকে যদি এক লেটন আমি অপসারণ করি আসে আঠারোটা একটা অপসারণ করলে কোলোরিন হয়ে গেল সতেরো তাই না তাহলে কোলোরিন সতেরো মানে কোলোরিন নিরপেক্ষ একটা পরমাণু হয়ে গেল এবং সোডিয়াম আসে কত দশ এবং কোলোরিনের ত্যাগকৃত সেই এক লেটন যদি সোডিয়াম এখান থেকে গ্রহণ করে তাহলে কোলোরিন হয়ে গেল সোডিয়াম হয়ে গেল ধাতু এনে এগারো হয়ে গেছে সোডিয়াম ধাতু এনে প্লাস এনে প্লাস ছিল এনে ধাতুতে পরিণত হয়ে গেল এনে হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে এই তৈ বিশ্বকে হলো ধাতুরা হলো গ্রহণ করে ওয়াতাতু থেকে ঠিক আছে এবং এখানে যে সোডিয়াম যে আসে এই সোডিয়ামটা কনে জমা হবে এই ক্যাথোডের এই যে তৈরিদ্দারের গোড়ায় জমা হতে শুট করবে এবং কোলোরিন যে একটা কোলোরিন আসে এই কোলোরিনটা কীভাবে তৈরি হলো কোলোরিন আঠারো ছিল একটা ত্যাগ করে কোলোরিন সতেরো হয়েছে এই একটা কোলোরিন আর একটা কোলোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে আরেকটা ত্যাগ এইভাবে করে একটা কোলোরিনের সাথে কোলোরিন গ্যাস হবে এই গ্যাসটা আমরা এই তৈরিদ্দারের ওপর দিয়ে আমরা বুধ বুধ আকারে দেখতে পাই তো এইভাবে আমাদের তৈ বিশ্লেষকে আমাদের যে প্রসেসিংটা আমাদের এইভাবে হয়ে থাকে তো এই বিক্রিয়াটা সম্মুখভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে এন এ এবং সিএল এন এ সিএল উৎপন্ন হবে এইভাবে এন এ সিএল প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের কোলোরিন গ্যাস কিন্তু উড়ে যাবে এবং সোডিয়াম ধাতু নিচে পড়ে থাকবে এবং এই দ্রবণে যে আর হাইড্রোজেন প্লাস এবং ওয়েস মাইনাস আছে এই হাইড্রোজেন প্লাসের যে গ্যাসটা হাইড্রোজেন গ্যাস হিসাবে সেই তরিদ্দারের এই গোড়া থেকে কোলোরিনের এই গোড়া যে তরিদ্দার সেই তরিদ্দার কোলোরিন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উড়ে যাবে এবং এই পাশে যে ওয়েস মাইনাস আছে সেটা এই দ্রবণের এই তরিদ্দার গায়ে লেগে থাকবে তো আজকে আমি তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে রাসায়নিক বিক্রিয়া অষ্টমোধ্যা ও অষ্টমোধ্যা